Il y a eu un fucking feu de forêt. Je pense que putain, heureusement qu'il s'est arrêté, frère. Je pense qu'il y a des gens qui ont voulu faire un barbecue ou quelque chose. Ou alors quelqu'un qui a abandonné une bouteille de bière. Ok, donc là, putain, c'est trop. On dirait on est en Grèce ou en Corse ou je sais pas, bro. Ça, ça ressemble pas trop à la Thaïlande ici. Putain, il est encore là. Ça va merde, je pense avoir soif. Donc là, on peut voir un man qui fait de la plongée. Qui fait de la plongée, tout simplement. Qui fait de la plongée, mais, euh, mais avec une petite euh, espèce de mini, mini barque. Ah, mais attends, je viens d'y penser. Moi aussi, je peux venir ici. Ah ouais, regarde-moi ça là-bas. Ah, je crois que je vais me baigner encore. Putain, après, il faudrait que j'aille boire, par contre. Regarde-moi ce sol aride. Ah ouais, putain, les mains, ils ont fait des petites stèles. Le dernier palmier. Oh putain, la photo, elle est épique ici. Attends, je vais prendre une photo. Là-bas, on voit encore une île au fond. chaud Hello. Ma, ma. Seigneur Jésus euh, je, suis où je passe oh, Attends je vais passer par là oh, C'est incroyable Aïe 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 oh, Par contre ça a l'air chaud hein. putain, On voit carrément ouais, le sol il a été creusé par toutes les... Ouah putain ça glisse Par toutes les personnes qui sont passées en fait, Ce qui glisse c'est les... Vous avez des petits genre des grandes sables, des nouveaux cailloux Qui glissent Je me demande s'il a été creusé par... Par l'eau qui est passée ou par les gens qui sont passés What ah, C'est tendu hein Vas-y je rentre chez mon... J'ai rangé le bigot aussi un des gros avantages de Phuket c'est que vous avez l'aéroport qui arrive directement sur l'île vous n'avez aucun bateau à prendre vous n'avez pas de bus pas de truc vous arrivez sur l'île et dès que vous arrivez l'aéroport l'aéroport il est juste à côté des premiers hôtels des premiers commerces et tout c'est à dire vous arrivez vous faites 10 mètres pour vous faire masser il y a une plage il y a la plage de l'aéroport qui est incroyable je mets dans le top 3 des best plages C'est incroyable <rire> Je suis un Genki <rire> Je suis un Genki d'Ama Seigneur donne moi la force d'exister La force de toi Où la force d'exister C'est sympa à fond C'est sympa à fond Ah c'est tendu là ah, Je vais pas faire le mal en haut Peut-être que c'est... Non, 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 je vais passer par là. Bon là, comme vous voyez, voici les effets secondaires du soleil. Donc, il faut faire attention. J'ai un peu comme une peau de lézard, en fait. J'ai une deuxième peau. La première, elle s'est... Elle s'est assez taillée. Regardez-moi la transparence de l'eau. Est-ce que vous voyez au moins qu'il y a de l'eau ici Là, il y a de l'eau. Ah ouais, c'est bon. Incroyable, c'est pas fausse c'est pas fausse, 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 
ce n'est pas la force. Bon, on va aller en clairement, je pense que c'est pas l'endroit pour se baigner parce que. Regardez, regardez le sol, regardez le sol, regardez. Je pense que c'est impossible, c'est impossible de marcher pieds nus là. C'est impossible, à moins d'être un moine Shaolin évidemment. Mais euh, si, ouais, c'est trop, c'est En plus, c'est vrai que les endroits comme ça, c'est pas les endroits où il faut vraiment se baigner parce que vous avez des vagues comme ça qui vont vous projeter contre les bails et c'est galère, j'avoue, c'est galère. Regardez-moi ça. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. C'est incroyable, frère. Oh, Regardez-moi tous ces crabes. C'est pas fausse. C'est pas fausse. Oh. Est-ce que je suis sûr l'eau elle est brûlante bon. Ah non ça va. En fait l'eau elle est incroyable ici parce qu'elle est pas trop chaude et elle est pas froide. Du coup ça veut dire que vous allez dans l'eau, vous êtes rafraîchi mais juste comme il faut tu vois. Mais j'avoue que si l'eau, si l'eau elle pouvait être glacée. Eh hey, mon gars, je, je mens pas. Je, je sais qu'il je sais qu'il neige en France, qu'il fait froid, mais si l'eau ici elle pouvait être glacée, ce serait incroyable mon gars. Ce serait incroyable. L'eau glacée frère. Là tu te baignes dedans. Mais là, là elle, est, elle est fraîche sans, sans être euh, trop froide. Tu vois ce que je veux dire Donc est... Là, non, elle est parfaite, elle est parfaite. Comparé à l'eau qu'on peut trouver en France dans la mer, bah ça a clairement rien à voir. L'eau en France, elle est froide. Même en, même en été, tu te baignes, t'as froid alors que là, mon gars. Attends, mais regardez-moi cette petite euh, piscine. Cette big baignoire. Non, la mer, c'est pas fausse. La mer, c'est pas fausse. C'est pas fausse. C'est pas fausse. Bon, les gars, je vais faire ma reconversion en tant que pirate. Je vais devenir un pirate. Je vais devenir un pirate, tout simplement. Je vais m'acheter un bateau. Mais je n'ai pas un pirate qui agresse les gens. Je vais devenir un pirate gentil, tu vois. Mais un pirate quand même. Plus. Parce que c'est trop bien. Mon gars, j'ai envie de prendre un bateau de bautier au loin. Et au milieu de la mer, on est courant de vagues. La nuit, l'eau est froide. Et là, t'es pas bien. Mais tu dis, tu dis, j'aurais pu être là à faire des putains d'études à la place de ça. Tu dis, je préfère mourir dans cette eau glacée. Je suis très bien là où je suis. Et c'est moi. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Mais ça, c'est pas faux. Ça, ça c'est pas faux. Il y a honnêtement Bac versus Bac. Moi, je dis pas. Moi, je dis tout. <rire> J'aime bien Bac, mais ce serait quand même incroyable. Imaginez qu'un au premier round de Doumbé, qu'à au premier round de Doumbé, bam, en, en 6 secondes, <rire> en 6 secondes, il couche, il couche Baki, frère, ah putain, le pauvre, <rire> ce serait triste, ou alors, non, en vrai, le plus improbable, je pense que ce serait qu'à au premier round de Baki, qu'à au premier round de Baki, ce serait tellement improbable, enfin bref, je m'égare, en tout cas, c'est pas fausse, c'est pas fausse, incroyable, Regardez, il y a une petite, une petite statue. Là, il y a un petit bateau. Bon, je vais directement aller me prendre de l'eau fraîche. Bon, il me faut de... Oh, mais comment j'ai fait pour grimper ça je... C'est de l'escalade, là. Clairement, ce qu'il me faut, c'est de l'eau bien fraîche. Les gars, je pense un des métiers les plus durs... De... Bon, je sais qu'on voit rien. Je se les couilles, frère. Certainement un des métiers les plus durs du monde. Pécho. Putain, je me suis enculé la main. Ils partent à la guerre. Vous voyez là sur cette île, on a un putain de temple. Mon frérot, je vais partir parce que j'arrive plus à respirer. <rire> Regardez-moi ces stèles. Bon, j'ai trouvé un endroit en fait. J'avais pas vu, mais il y a une plage ici aussi. En fait, j'aurais pu y aller en, en passant, enfin en passant par là où j'étais tout à l'heure. Mais j'ai vu ce chemin sur Google Maps. 
dans la vraie vie également, qui mène à cette plage. Les frérots, je ne peux pas ne pas y aller. Ouh, regarde, allez, putain, je me suis piqué. Regardez-moi cette plage. Nice, 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 cash. Putain, les gars. Non, franchement, c'est vraiment dans le sud qu'il y a les meilleures plages. Hein. Dans le sud de Phuket, il y a les meilleures plages. Ouh, par contre, il fait une chaleur. Mon gars, t'as peur. Une chaleur, t'as peur, wesh. Oh, putain de merde. Seigneur Jésus de Nazareth. Oh mon gars. Bon, J'avoue, j'ai un peu soif, mes frères. Le prochain 7 Eleven, il est à 1,7 km. Mais bon, là-bas, là il y a des magasins. Donc, j'irai tout simplement dans un magasin parce que je dois faire 1,7 km avant de boire. Donc, ça, c'est vraiment une plage cachée en fait. Mais où on peut aller hein, Parce qu'il y a un chemin. Enfin, il y a même plusieurs chemins. Bon, après, je sais pas. Logiquement, il n'y a pas de barrière. Donc, logiquement, on a le droit. C'est vrai que c'est un peu chose Ouais, non, là, clairement, en claquette, si j'étais en claquette, bah, j'y serais allé, hein, mais ça aurait été tendu. On va pas se mytho. Non, je ne pouvais pas ne pas aller, aller cette plage. Surtout que je l'avais pas vu. Elle, elle est vraiment, même sur Google Maps, tu la vois très mal, parce qu'elle est vraiment petite. Mais mon Dieu, qu'elle est belle. Oh, ma belle, là. Mmh, belle, là. Mmh, là. Putain, il y a un putain de câble. Ah, mais à mon avis, ça, ils ont mis un câble électrique pour qu'on qu se tienne, mes frères. Bon, vas-y. Merci le bloca, mes frères, faut aller mettre jusqu'en bas. Nom de Dieu de merde. C'est incroyable. Oh, putain, par contre, ouais, je... Le chemin... De... Oh, putain, il y a des gens en plus. Ah ouais, frère, ça va être tendu. Hein. Enfin, clairement, regardez ça. ça. J'ai besoin d'un câble pour monter. Oh mon gars, clairement, je pense que c'est une des plages les plus difficiles d'accès. Mais mon gars Oh putain, là je suis sûr qu'il y a un max de, de poissons. Je suis sûr qu'il y, qu y a un fucking max de poissons. Là. Bon, il me reste une batterie avec un peu de... Enfin, pour, beaucoup, pour GoPro, avec un peu de, de jus. Mais bon, au pire, c'est pas grave, parce que frère, c'est tellement épique ce que j'ai filmé tout à l'heure. Là c'est juste pour moi, c'est juste pour le kiff. Ouf. S S S Regardez-moi ce sable. C'est incroyable. Ah il y a vraiment peu de monde. Hein. Donc je vais poser mes affaires, je vais directement aller me baigner. Ce frérot, c'est trop chaud. J'aurais clairement dû aller jeter. Ouh, putain Bon vas-y, nique sa mère, je suis sûr à se Nique sa mère. Bon c'est pas grave, je vais le mettre à sécher ici. Hop là. Allez mon zinc. La baignade. L'avantage c'est qu'ici euh, les choses elles sèchent assez. Et non je disais, les choses sèchent assez vite. Il fait tellement chaud. Hop là. Hop là. Hop là. On pose le bail et c'est parti. Il n'y a pas, il n'y a pas de... de... Oh, oh, une pièce. Incroyable. What Oh, la pièce, elle est incrustée dans le truc. Je peux pas l'enlever. C'est incroyable. Hop là. Pour pas que mes bails crament. Hop. Oh putain. Oh putain. Oh putain de merde. Ah, je... Il y a moyen que ce soit la plage la plus incroyable parce que s'il y a autant de poissons qu'il y avait sur l'île là-bas et qu'en plus elle est déserte, c'est vraiment incroyable. Bon, let's go. Bon, il y a clairement, il y a clairement beaucoup moins de poissons que, euh, que sur l'île de Coman, mais il y en a quand même. Il y en a quand même. Et euh, non, mon gars, elle est incroyable. Je pense c'est la plage la plus inaccessible, surtout si tu es en famille, en famille avec des enfants. Franchement, ça va être chaud à venir. Et tant mieux, en fait ça, ça fait, 
c'est ça qui fait qu'elle est incroyable, c'est qu'il y a vraiment tout ça, tout le monde. Mais il y a quand même des personnes, là, il y a deux couples. Je pense que venir en couple ici, c'est très très. Même ils sont en train de se faire des câlins dans les des petits câlins. Hein. Mais euh, enfin bref, non, c'est incroyable. C'est incroyable. D'ailleurs, si vous venez, enfin, si vous allez sur des, des plages comme ça, bon. Voilà, bon, je vais pas le faire avec mon vidéo, mais en gros, genre. Vous vous mettez genre à, au niveau de la plage, vous vous allongez, vous fermez les yeux, vous vous laissez porter par le courant. Genre. Le courant il va vous amener sur la plage, vous revenir comme s'ils étaient un, un, un coquillage. Tu vois. C'est incroyable. Putain, bon là je pète pas, hein. c'est l'air qu'il y a dans mon, dans mon casse. Bah, là, aussi près, là les poissons ils sont un peu plus loin et comme j'ai dit il y en a beaucoup moins il y en a beaucoup moins mais il y en a quand même il y en a quand même ça commence à rafraîchir ça après là regardez le bail que j'ai dit en fait vous mettez le petit typo hein. Vous mettez comme ça, là. En fait, là, là j'avoue, je suis pas très content de le faire avec mon bigot, tu vois, mais t'as capté. Tu te mets comme ça. Voilà, en gros, tu te mets comme ça. Et en fait, l'eau, elle, elle va monter, elle va redescendre, elle va monter, et ça, c'est trop bien, quoi. Et genre, as, tu bouges pas en fait, et tu te laisses porter par le courant comme ça. Et là, t'es bien, frère. Et là, t'es bien. Mais maintenant, moi, je crois que c'est stylé. Il y a plein de. C'est pas vraiment des coraux, mais. Enfin, il y a des coraux. Mais il y a plein de, je sais pas comment dire, des, il y a plein de bails en fait. C'est pas, genre c'est pas juste des cailloux ou juste du sable. Il y a vraiment plein de, de bails de fou. Mais de toute façon, vous verrez dans les images en GoPro si je les, les mets. C'est vraiment c'est incroyable. Peut-être ici vous êtes. Ah, Seigneur Dieu, qui fait ça Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ah bon, ça va, il y a un bout de verre, mais il est. À mon avis, ça fait tellement de temps qu'il est ici qu'il est tout poli. Il est tout poli, donc euh, il va. Ça va rien me faire. Enfin, C'est incroyable. Bon, je vais aller me baigner une dernière fois. Et après, je vais aller boire quand même parce que bon. J'avoue que... En fait, une fois que tu rentres dans l'eau comme ça, t'as plus soif. Mais c'est quand tu ressors, en fait. T'as soif de fou. Et moi, j'ai soif d'aventure. Aïe, 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 aïe. Seigneur. Putain de merde. Putain de merde. Regardez-moi ces... Regardez-moi ces palmiers, là, juste derrière. C'est pas incroyable. Hein. Vous êtes ici vous avez la plage, bon là, pas rien pour moi, mais on va dire qu'en fait, il y a trois parcelles de plage. Moi j'ai cette parcelle, rien pour moi. Et vous êtes Regardez-moi ce sable blanc, cette eau bleue, c'est incroyable. Putain de merde, la plage. Oh, en vrai, en vrai, ouais, top, euh, elle est top 3, top 3. Top 3 des best plages. Parce que, honnêtement, moi je trouve que justement le fait que ce soit. Très dur d'accès, c'est plus un point positif qu'un point négatif, tu vois. Ça, ça fait qu'il y a beaucoup moins de monde. Mais bon, c'est où que je suis passé, là Je crois que c'est là-bas. Regardez-moi ça, ce que ça donne la plage de vue d'en haut. Si c'est pas incroyable. Là, c'est pas la même île où je suis allé tout à l'heure. Moi, je suis allé... L'île, elle était de l'autre côté. Non, frère, c'est incroyable. C'est incroyable, mais bon Dieu, que j'ai soif. Donc, c'est parti. Putain, ils ont mis une vieille corde. C'est pas cheese. Ah, putain de merde, de l'eau, de l'eau. 
J'espère qu'il y en a, ils ont de l'eau bien fraîche, ils ont pas que des putains de bouées, frère. Parce que. J'ai plus de saillie, frère. Donc là, voilà, c'est pas mal, vous pouvez acheter plein de. Oula. Il y a des shops où vous pouvez acheter plein de. de bails pour faire de la plongée, tout simplement, même des claquettes. Là, vous pouvez acheter un kit comme ça. Donc c'est vraiment bien, c'est vraiment pas mal. Juste. À côté des vraies plages où il y a des vrais bails qui se passent, vous avez ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de la fucking flotte. Parce que, bon, je suis en train de mourir de soir. Non, ouais, on va tranquille. Je me suis survivre combien de jours sans boire En fait, non, c'est pas ça, parce que. En plus, il y en a qui ont survécu plusieurs jours sans boire, mais euh, quand il fait chaud comme ça, c'est totalement différent. Ah, donc là, déjà. Ah. Hello. Yes. Ah, how much water? Ten baht. Ten baht. Okay. Mon Dieu, que ça fait bien. Ouais, dix baht. Vingt-cinq centimes. Donc, euh, normalement, c'est moins cher dans les commerces normaux, mais là, la frérot, je l'aurais payé cher, l'autre s'il fallait. Parce que je t'avoue que. Le prochain 7 Eleven il est à 1,7 km donc tendu. Bref, let's go. C'est vrai que quand je suis arrivé pour la deuxième fois en, à Phuket, il y, y avait un, un man qui disait que c'était la douzième fois qu'il venait. Je me disais, mais frère, il abuse. Comment tu peux venir autant de fois, frère Change, change de pays. Mais en vrai, je, je commence vraiment à comprendre. Pourquoi Pourquoi les mannes viennent autant de fois Parce que c'est vraiment le paradis sur Terre. Et je pense... Je pense pas qu'il y a un endroit qui égale Phuket. Honnêtement, honnêtement, les gars, je pense pas qu'il y a un endroit qui égale Phuket. Après, peut-être je me trompe, tu vois. Mais honnêtement, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Après, non, après, si c'est possible, c'est possible. Mais en fait, qu'il égale en termes de... En fait, Phuket, c'est un tout parce que... En même temps, vous avez la mer, vous avez des poissons, on peut faire de la plongée, il y a plein d'activités nautiques, il y a plein de que trucs. En même temps, c'est magnifique, il fait chaud, il est chaud, c'est carré, il y a la fête et tout, et tout, c'est pas cher et tout. Et en plus de ça, en plus de ça, vous avez des magasins partout, vous avez de la bonne bouffe partout pour pas cher, vous avez plein d'hôtels pour pas cher. Et c'est vraiment, c'est incroyable, même si c'est assez touristique, mais. Franchement, c'est pas aussi, aussi touristique qu'on pense. Honnêtement, c'est vraiment pas aussi touristique qu'on pense. Et puis, c'est pas du touriste comme on pourrait avoir dans d'autres endroits. Tu vois, c'est. Je sais pas, man, tout le monde est respectueux. Les gens sont bienveillants. Même les touristes, ils sont bienveillants. Ils sont pas là en mode à consommer le pays. Tu vois, ils sont vraiment dans le respect. Enfin, pour la plupart, je parle. Et, et franchement, franchement, c'est trop bien. Franchement, vraiment. Je, je vois pas comment on peut faire mieux en fait. J'ai du, du mal à imaginer comment on peut faire mieux. Les gars, c'est le paradis, c'est le paradis, c'est le paradis, c'est le paradis, c'est le paradis. Donc honnêtement, je pense pas que je reviendrai de si tôt à Phuket parce que euh, évidemment il y a plein d'autres pays à visiter. Mais je vais y revenir, ça c'est sûr, parce que c'est vraiment incroyable et je connaîtrai les hotspots. Ça. Non, les gars, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est une dinguerie. Frère. On voit même pas comment c'est possible d'avoir ça sur terre, c'est incroyable. Les gars, remerciez l'humanité, remerciez l'humanité, putain de merde, c'est incroyable. Alors, là, je suis sur la route, hein. j'ai spoté ce petit baron Maléo. Bonjour, Féo. Bon, je vais pas descendre pour aller le voir. Et ouais, c'est souvent les endroits comme ça où on peut les, les voir. Et je pense c'est la deuxième fois que j'en vois en Thaïlande et, euh, et je pensais pas qu'il y en avait en Thaïlande. Mais si. Bon, allez, ciao. Bon. Ciao. Je me casse. Je me casse, mec. Je me tire, enculé. Oh, putain, il est stylé cet arbre. <rire>